First of all, uh, I'd like to say I'm very honoured to be here uh, with the presentation. The first time I was at the Sandomiet event was 27 years ago, uh, at the first event organised by Marek Kawalec. Jest bardzo, Gerard, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest bardzo zaszczycony, że może być tutaj na naszym spotkaniu. E, I chciałbym powiedzieć, że był na pierwszym spotkaniu 27 lat temu tutaj. And I'm really impressed how Marek uh, succeeded in building this event in 27 years until what it is today. Jest mocno pod wrażeniem, jak panu Markowi, organizatorom udało się zbudować i utrzymać takie wydarzenia jak spotkania Sandomierskie. So, um, the topic of presentation is written here, how to increase profitability of apple orchards. My is louder and your is... Uh, okay, yeah. Tematem prezentacji Gerarda będzie jak podnieść opłacalność sadu jabłoniowego, różne drogi podniesienia tej opłacalności na przykładzie e, krajów Europy Zachodniej. In all, in all production regions in Europe we see the same tendency. Uh, the cost of production is rising and the price of apples is going down. W całej Europie, w Europie Zachodniej dwie tendencje główne dominują na rynku. Po pierwsze to jest wzrost kosztów produkcji, ale przy obniżaniu cen. There is difference in uh, within the regions, uh, however. Oczywiście w tych tendencjach widać różnice między poszczególnymi rejonami czy w Europie, regionami. In some regions in Europe, like in the Netherlands or Belgium or Austria, we already have a bad economic situation in apple production for more than 10 years. W krajach takich jak Holandia, Belgia czy w rejonie Austrii, w Styrii, ta sytuacja coraz słabsza sadowników jest od ponad 10 lat. And in other regions it was reasonably good until three or four years ago, but now the situation uh, developed in the wrong direction, like in North Germany, South Tyrol and some other regions. W innych rejonach, takich jak w północnych Niemczech czy w południowym Tyrolu, ta sytuacja w sumie była niezła i nikt nie narzekał za specjalnie. Natomiast ostatnie dwa, cztery lata widać pogorszenie sytuacji ekonomicznej branży sadowniczej. Uh, the main difference in regions or one of the one of the main differences within the regions is the enormous differences in cost of labor. Jedną z największych różnic między tymi regionami są różnice w kosztach pracy, kosztach pracowników. For example in Germany uh, to 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 pick apples for example the the price of labor is uh, between 7 and 8 euros. Proszę Państwa, w Niemczech te koszty za godzinę pracy wynoszą między 7 a 8 euro. In the Netherlands it's double. Uh, Prawie dwa razy tyle jest to w Holandii, 14-16 euro. And in France it's even higher. A we Francji jeszcze więcej, 16-17 euro za godzinę. Um, there is also a difference in price growers receive for, for apples or growers received for apples during the last 10 years, where the price was low in the Netherlands, in Belgium, in Styria and higher in some other regions of Europe. Również w samej Europie Zachodniej widać było różnice w cenach, które otrzymywali sadownicy za swoje owoce. Niskie ceny były w Holandii, w Belgii i w Styrii, czyli w rejonie Austrii. Natomiast dużo wyższe ceny otrzymywali za swoje jabłka sadownicy w północnych Niemczech, we Francji, we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Um, this results in, uh, let's say, differences in development of the acreage of uh, apple production uh, in different growing regions. There are growing regions where the acreage of apple production more, is more or less stable or even increased, and there are regions where the acreage decreased rapidly. To też wpłynęło, proszę Państwa, na, na dynamikę zmian, jeżeli chodzi o obszary, obszary pod którymi są y, sady. I na przykład jeżeli chodzi o Francję, to w zależności od regionu to jest albo stabilny, albo zmniejszony jest areał sadów. Rejon Bodenze, Jeziora Bodeńskiego, leciutko do góry, Altesland w Niemczech stabilnie, południowy Tyrol, 
jest wzrost produkcji, ale proszę Państwa w tych sadach położonych powyżej 900 metrów nad poziomem morza, w Styrii, w Austrii jest stabilnie, w Wielkiej Brytanii widzimy wzrost, Holandia i Belgia zdecydowane spadki. Uh, for example, the situation in uh, the Netherlands, uh, we see that in the last 15 years the total uh, production of fruit is more or less stable, which means that there is a, a shift from apple production in, into peer production. Proszę Państwa, w Holandii generalnie w ostatnich latach widać, 15 latach, że jakby ilość wyprodukowanych jabłek jest podobna, natomiast jest przekierowanie produkcji w dużo większym stopniu na produkcję gruszek. But the number of farms is decreasing rapidly from 1800 15 years ago until 1300 we have today. E so, widać proszę państwa też ilość farm, która spadła i ilość farm, która była w 2000 w 2000 roku 18796 farm. As a result, the farms are getting bigger and bigger. Jako, jako wynik tego e, rośnie ilość farm. Widzicie Państwo w ostatnim slajdzie, ile hektarów przypadało w 2000, w 2000 roku było 10 hektarów na typową farmę, w tym roku jest 13,8. Uh, this is, uh, let's say, um, a, a, a slide which shows the development of the apple acreage, which is the, the, the blue line and the acreage of peers, which is the red line. Na tym slajdzie, proszę Państwa, na czerwono jest zaznaczony powierzchnia upraw gruszki w Holandii i tutaj widać w poszczególnych latach, jak to rośnie i na niebiesko produkcja jabłoni i tu widać zdecydowany spadek w ostatnich latach. And it shows that we have much more, we have more acreage of pears today than apples, which is the same in Belgium. I proszę Państwa, ostatnie trzy lata, czy cztery, to jest tak, że już więcej jest gruszek w Holandii, w Belgii niż niż jabłek. Where 90% of peer production is the variety conference. I oczywiście, proszę Państwa, zdominowane to jest ponad 90% to jest odmiana konferencja. Um, in all production regions in Europe we see more or less the same tendency. The hectare of apples is more or less stable with the exception of Holland and Belgium, but the number of fruit, fruit farms is decreasing and farms are getting bigger and bigger. Podsumowując Europę Zachodnią, to ilość hektarów, na których uprawiana, czy powierzchnia, na których uprawiana jest, są jabłka, jest powiedzmy, że stabilna w Europie, poza Holandią i Belgią. Natomiast sama ilość gospodarstw, które, w których uprawiane są jabłka, zmaleje, a te farmy, czy firmy, czy gospodarstwa, które pozostają, one mają coraz więcej hektarów. But now... Um, an example of, uh, let's say, the difference between the Netherlands and north of Germany. In the north of uh, Germany, the, um, the acreage of apple production uh, decreased by 10% during 25, the last 25 years. And in the Netherlands, the acreage of apple production uh, decreased by 50% in 25 years. Tu macie years. Państwo porównanie Alterlands, czyli rejonów Niemczech i Holandii. Przez ostatnie 25 lat w tym rejonie Niemiec produkcja jabłek zmalała tylko o 10%, a w Holandii przez 25 lat powierzchnia sadów spadła o połowę przez 25 lat. Jak to jest możliwe, proszę Państwa? One of the main reasons is the enormous difference in uh, labor costs when I have a, a make a calculation uh, with a, um, a labor cost of um, uh, 15 euros per hour in the Netherlands and 8 euros per hour in Germany. Uh, only difference in picking costs is 5 euro cents or what is it? Uh, 20 groschen. Yeah. Tutaj widać, proszę Państwa, z czego to wynika. Przede wszystkim to jest kwestia kosztów zbioru. 15 euro za godzinę w Holandii, 8 w Niemczech. Licząc 140 kg, taki zbieracz może zebrać w ciągu godziny. Przeliczając to wszystko na, nawet na, 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 na już na złotówki, wychodzi, że w kilogramie jabłko holenderskie jest droższe po zbiorze między 33 a 42 grosz na samym zbiorze. W porównaniu tylko z Niemcami. But due to the lower uh, labor costs, also other things like uh, grading or packing, uh, storage is cheaper in Germany than it is in the Netherlands. 
ale to też również, proszę Państwa, jest obniżenie kosztów chociażby pakowania, sortowania, przechowywania też jabłek, przygotowywania do sprzedaży w Niemczech niż w Holandii. Which make a total difference in um, labor costs between the Netherlands and Germany of 33 to 42 groschen per kilo. Czyli tak jak on powiedział, różnica biorąc całość wszystkich elementów, czyli przechowywania, sortowania na korzyść Niemców, jak powiedziałem, oszczędzają 33 do 42 groszy. Um, when we compare situation in our country with low cost countries like Russia or Kazakhstan or, or, Uk po, or Ukraine or Poland. To jest, proszę Państwa, porównanie Holandii, czyli mamy 15 euro za godzinę, LCC, kraje o niskich kosztach. Tutaj też my się łapiemy, on tak dyplomatycznie mówi Rosja, Ukraina, Kazachstan, but we are there as, as well, Poland. We see, we see difference in production of 40 uh, groschen per kilo in, in picking costs plus um, 20 groschen per kilo in other costs for grading and storage and so on. Ich kalkulacje, biorąc pod uwagę koszty zbioru za godzinę, e, również koszty e, sortowania, pakowania, czyli tych prac, przy których też wy, wy należy zapłacić pracownikom, e, według niego w sumie na kilogramie jabłek między Holandią a Polską ta różnica jest ponad 50 groszy, nawet do 62 groszy dochodzi. Which makes a, a huge differences in total labor costs of 54 to 62 groschen per yeah. kilo. Yeah, I translate already. Okay. Okay, now the topic, how is it mo possible to make apple production more profitable? Proszę Państwa, pytanie, jak można zwiększyć opłacalność produkcji jabłek? Maybe by increasing production. Być może jest to kwestia zwiększenia plonów. Um, it's quite clear that the higher the production per hectare is, the lower the production costs are. Czyli jeżeli mamy większy plon z hektara, no to te koszty jednostkowe są dużo, dużo mniejsze. And we're trying to do that by optimizing uh, the number of trees per hectare, the, the planting distances and distances between row. Próbują, czy cały czas pracują nad optymalizacją e, gęstości nasadzenia w sadzie. E, Try, trying to have optimum uh, tree volume because the, the, the cubic meters of tree volume per hectare is a very important factor for uh, the final production per hectare. Proszę Państwa, i to nie tylko jest kwestia, ile mamy drzew na hektarze, jakie są rozstawy tych drzew, ale również ile mamy kubików, ile mamy e, kubików tych drzew, bo cała powierzchnia sadu ma znaczenie dla dalszych kosztów produkcji. Nie tylko to, co jest na ziemi, ale również same, same drzewa. In a lot of, in, a, in most of the growing regions, uh, drip irrigation with fertilizers is more or less a standard um, a measurement because it, it not only encourages growth but also improves uh, the formation of flower buds and production. Proszę Państwa, tutaj wcześniej jeszcze nie wspomniałem, że oczywiście tam jest istotne cięcie, formowanie po to, żeby mieć tą wielkość tych drzew odpowiednią. Natomiast standardem w tych nowoczesnych sadach to oczywiście jest nawadnianie kropelkowe z, z nawożeniem, czyli fertygacja. And of course the thinning is a very important um, uh, growing technique to avoid biennial bearing. I oczywiście, proszę Państwa, standardem jest przerzedzanie przede wszystkim po to, żeby uniknąć przemienności owocowania. Uh, for, uh, for example, this is more or less the, the average production per hectare in some growing regions in Germany. It's about 30-40 tons per hectare. In the Netherlands we, we, we do it something a little bit better with 40-45 tons per hectare. And South Tyrol is, uh, let's say, the top of production uh, in Europe with uh, 60 tons per hectare or even 70 tons for crips pink. Jak uśredniając zbiory w takim optymalnym sadzie, to w Niemczech mówimy o poziomie 30-40 ton, Holandia 40-45, przy czym mniej zbierają Elstara, a więcej ona Golda, 55-60 ton. Natomiast taki europejski, najwyższy plon szacuje się, że jest w południowym Tyrolu, 
między 55 a 60 ton. Wyjątkiem jest odmiana Crispy Pink, tam powyżej 70 ton średnie plon. Ok. Um, what the, the objective is to have, uh, let's say, the highest possible uh, pack out. Today we sell most of apples through supermarkets and supermarkets are very demanding uh, concerning quality of apples. Uh, preferred size is 75 to 85 millimeter with at least 50% of color. But you mean pack out something which come out from the pack house, not uh, from the trees or from the trees? <laughs> Preferably also from the trees. Yeah. Proszę Państwa, jakby celem jest uzyskanie jak największej ilości e, owoców, które są w rozmiarze 75-85 mm. A w związku z tym, że większość jest sprzedawana do supermarketów, to powinno być co najmniej 50% wybarwienia. Ten pack out po angielsku to się tak tłumaczy, to jest plon, który wychodzi z, z komory przechowalniczej, czyli to, co się sprzedaje nie to, co się wkłada. Oczywiście on mówi, że idealnie było, żeby to, co zbieramy z drzewa, było jak najwięcej owoców już w tym standardzie. Ale dla sadownika na końcu istotne jest to, co sprzeda, a nie to, niekoniecznie to, co zbierze. To, co sprzeda, za co weźmie pieniądze. So to achieve this, you see a clear tendency in, uh, in, 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 re in removing the traditional uh, varieties by a better coloring strains. Strains, Pierwsza sprawa, proszę Państwa, w tych zmianach to jest zastępowanie tradycyjnych odmian klonami o lepszym wybarwieniu. And by um, growing techniques to improve quality like uh, pruning, training and thinning of trees. I oczywiście wprowadzanie technik produkcji czy prowadzenia drzew takich jak odpowiednie cięcie, przerzedzanie po to, żeby zoptymalizować te plony. In the Netherlands, after we started to use uh, am ammonium thiosulfate as a thinner, uh, we uh, improved production of L-Star and we improved the uh, quality of our L-Star, main variety L-Star. Dla przykładu zastosowanie czy rozpoczęcie zastosowania chemicznego przeczenia ATS-em bardzo mocno zwiększyło czy polepszyło jakość chociażby odmiany L-Star, która jest uprawiana w holenderskich sadach. So, so blossom thinning is the basic, um, um, is the basic technique to have regular production and to have good, the best quality. I proszę Państwa, Przerzedzanie w trakcie kwitnienia to jest dla nich podstawa po to, żeby uzyskać więcej plonu, lepszej jakości. To jest jakby bazowa sprawa. But also manual thinning as a corrective measurement is always necessary. Ale również ręczne przerzedzanie jako takie poprawienie, optymalizacja tego plonu jest również standardem, czy jest niezbędne, żeby zoptymalizować przychody. Of course by Polish employees. Niestety, czy on mówi, że na szczęście dzięki polskim tym zbieraczom czy pracownikom. Um, another thing is that in, uh, for example, north of Italy, but also some trials made in the Netherlands or in Germany is to improve color by reflective uh, sheets on the soil, as you see here. Proszę Państwa, sheets. jedną z metod, żeby mieć lepsze wybarwienie, to jest pokrywanie e, rzędów takimi odblaskowymi matami po to, żeby, e, żeby mieć lepszy, lepszy kolor, lepsze naświetlenie. Okay, uh, the um, situation today is that um, uh, for fruit production uh, there, uh, we, there are some techniques which, um, which makes it necessary to, uh, to do enormous investments in orchards, like investments in drip irrigation, in frost protection, in hill protection, etc. Proszę Państwa, po to, żeby y, utrzymać plon i żeby mieć tą jakość, no też są bardzo duże inwestycje w te technologie, które mają ten plon nam właśnie zapewnić. To jest nawadnianie kropelkowe, czy, czy generalnie fertygacja. To jest też ochrona przeciwprzymrozkowa i oczywiście ochrona od gradu, siatki gradowej. Uh, in most of regions, uh, every new orchard is equipped with drip irrigation. Like Czyli jakby standard przy nowych sadach to jest nawadnianie. And this year we experienced how important it is to have uh, proper um, frost protection. 
w tym roku w cało, wszyscy jakby doświadczyli, jak ważne jest posiadanie możliwości ochrony przed przymrozkami. And regions in Europe where no frost protection is possible are really struggling with what to do in future. Regiony w Europie, gdzie nie ma możliwości ochrony przeciwprzymrozkowej, bardzo mocno po tym roku jakby trwa dyskusja, co robić dalej, czy będą mieli szansę przetrwać, tak? Also hail nets. Here we see a, a, an example of a hail net, an orchard with hail nets in the Netherlands. It's, all, it's also quite developing in the Netherlands that more and more orchards use hail nets. Tutaj widzicie Państwo kolejny element, czyli ochrona przed gradem. To jest zdjęcie z Holandii i, i również według Gerarda duża część nowych sadów, nowych nasadzeń w Holandii będzie pod siatkami przeciwgradowymi. Where um, in South Europe and East Europe you see uh, hill nets, uh, let's say the traditional system. In the Netherlands we see a lot of systems where you can uh, use a three-row sprayer, mm. like uh, this hill net, here you can spray with a three-row sprayer. O ile w Europie Południowej czy Wschodniej mamy takie tradycyjne systemy siadek przeciwgradowych, w Holandii to są trochę inne typy po to, żeby trzyrzędowy opryskiwacz mógł tam pracować. Tu jest przykład właśnie sandu, gdzie taki trzyrzędowy opryskiwacz może, może pracować pod siatkami. And this is another example of a, a Waylex system a, where you can also spray with. Tu jest inny system, gdzie pojedyncze rzędy są chronione siatką i tu również może pracować ten trzyrzędowy opryskiwacz. Ok, with all of this, um, the, another, another issue, another possibility to, uh, say, uh, to improve profitability is try to save labor costs, but there is a, a very big <coughs> risk because there is a very thin line between uh, the labor input and the quality and the, the production uh, level. Oczywiście jakby no starają się wszyscy, żeby ograniczyć koszty pracy, natomiast to jest bardzo cienka granica między jakby ograniczeniem tych kosztów a straceniem jakości, czyli czy, czy, czy poziomu produkcji. Także trzeba bardzo uważać, żeby na tym nie nie trzeba dobrze balansować między tymi oszczędnościami w pracy, a, a, a tym, co z tego można otrzymać. Like this, Dlatego takie bardzo duże oszczędności na, 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 na pracy w sadzie, no to troszkę jest jak na tym zdjęciu. But to nie, it's not you, yeah? To, no, uh, not really. to, to nie był Gerard na tym zdjęciu, także. Okay, uh, one of the ways to save labor cost is, uh, let's say, the, the fruit wall or the mechanical, the mechanical pruning and thinning in combination with the fruit wall system. Proszę Państwa, jednym z rozwiązań jest mechaniczne cięcie i przerzedzanie razem z tym systemem tej ściany owoconośnej, fruit wall. And, and, in, and in the past there were, uh, there were a lot of mistakes made because people thought that uh, machine pruning could um, uh, 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 could substitute manual pruning. Wiele błędów było popełnione w przeszłości, kiedy wydawało się sadownikom, że w całkowicie może mechaniczne cięcie zastąpić e, pracę ręczną, ręczne cięcie, prowadzenie sadu. But that's not true at all, because with a, a fruit wall you also need to do um, a manual pruning and the saving of labor costs is only very, very uh, limited because you have to make additional pruning uh, with your według, mechanical według Gerarda, pruning. Nawet przy tym systemie tej ściany owoconośnej, mimo tego, że to jest robione mechanicznie, potrzebne są korekty czy poprawki wykonywane ręczne. Także ta oszczędność jest, ale ona jest niewielka. Okay, the same applies for, uh, for thinning. To uh, samo, jeżeli chodzi o, o, o mechaniczne przerzedzanie w zawiązku. Mechanical thinning of the trees is a, is a good growing technique, but uh, because mainly because it's less dependent on weather conditions than the chemical thinning with uh, ammonium thiosulfate or even blossom thinners. Yeah. But uh, also here, additional manual thinning is absolutely necessary. Gerard tutaj tłumaczy, że oczywiście mechaniczne przerzedzanie jest o tyle lepszym rozwiązaniem, że nie jest zależne od warunków pogodowych, tak jak to jest w przypadku środków chemicznych. Natomiast konieczne w dalszym ciągu jest ręczne uzupełnienie tego przerzędzania. 
Um, so what remains is, let's say, the main um, advantage of a fruit wall is uh, the higher picking performance because uh, because of the small structure and the open structure you see all the fruits hanging very well which uh, which makes it possible to have a higher picking performance. Przez największą wartością dodaną do tej do tego systemu prowadzenia sadu tej ściany owoconośnej tego fruit wall jest to, że po względu na strukturę, na dostępność do owoców jakby efektywność zbioru, szybkość zbioru jest dużo dużo wyższa. To jest największy plus tego systemu. Um, and another another uh, advantage is that uh, because of the narrow fruit wall, the fruits are better exposed to sunlight, which makes it possible to have a uh, better color and yeah. a bigger pack, bigger pack out from the orchard. W związku z tym, że ta struktura tego drzewa pozwala na w tym w systemie tej ściany owoconośnej pozwala na lepszy dostęp słońca niż to jest w tradycyjnych systemach takich wrzecionowych sadów. W związku z tym mamy lepsze wykolorowanie owoców i mam, możemy uzyskać dużo lepszej jakości plon końcowy. Um, there is only one challenge, uh, which is that you need to find the optimum uh, tree volume for a fruit wall, because um, uh, the fruit wall is more narrow, which means less tree volume per hectare, and you have to uh, find the, the, op the, the optimum tree volume to ha obtain the, the highest possible production. Problem jest taki, że możemy, musimy znaleźć optymalną ilość drzew na hektarze dla tego systemu, dlatego że e, ten system tej ściany ma mniejszą, mniej produkcji e, w, na jeden rząd w przypadku tradycyjnego systemu prowadzenia sadu. W związku z tym jednym z rozwiązań jest jakby zmniejszenie dys, e, odległości między poszczególnymi rzędami. Nie? Um. I think that growing apples on fruit walls is more difficult than growing apples on spindle trees because of its difficult Czyli jakby to podsumowanie, find. że to jest ciekawy system, natomiast jest dużo, dużo trudniejszy system tej ściany owoconośnej do prowadzenia niż, niż tradycyjne drzewa w, w życiu nowym. Uh, at the same time we see some uh, developments uh, in the production of uh, fruit wall systems, developments in, in tree types. Proszę Państwa, widzimy też również tutaj pracę nad y, troszkę innymi typami prowadzenia, znaczy samego wyglądu drzewa. Głównie chodzi tu o przewodniki w tej ścianie owoconośnej. I tu mamy, proszę Państwa, z jednym głównym przewodnikiem, z dwoma głównymi przewodnikami i wieloprzewodnikowy system. And some nurseries are trying to develop uh, trees specially uh, for this Fruit wall system. W związku z tym no, idą za tym też szkółki, które starają się dostarczyć e, drzewka, e, które będą e, dostosowane do tego, tego systemu. Like bee balm or davor tree. E, to mamy na przykład, znamy oczywiście drzewka typu knip, natomiast e, te nowe to jest e, typ bee balm albo davor. Yeah. I will show you. I will show you. This is an example of a fruit wall made with bee balm. Tu macie Państwo przykład tego muru owoconośnego z drzewek typu bibam, czyli macie Państwo dwa, dwa główne przewodniki wyprowadzone i tu widać całość rzędu, oczywiście siatka. So a tree with two central leaders on one rootstock. Na jednej podkładce mamy dwa główne przewodniki wyprowadzone. Um, uh, mainly in uh, by uh, um, research, researcher Alberto Dorigoni in Italy. Głównie uh, z Włoch, jednego z, z badaczy włoskich. He is trying to make growing system with one tree with uh, four or, si or six or even eight uh, central leaders. Uh, to jest taki projekt, żeby był cztery, sześć, a nawet osiem przewodników jakby. Which o ile is, sześć może być głównych, tak? Which is called a multi uh, system. Czyli to tak tłumacząc na nasze wieloprzewodnikowy system. Here are some examples of, of uh, orchards. Tu macie Państwo system. przykłady sadów, gdzie ten system jest jakby no, wprowadzony już do produkcji. This, this is pure orchard, but 
It's to the, są it's akurat uh, sady biologiczne, ale to specjalnie nie ma znaczenia. Natomiast to widać, mam nadzieję, że dobrze wszyscy widzą ilość tych przewodników, które są wyprowadzone. And to establish this system they used a bee balm as a, a tree uh, at planting. Proszę Państwa, jakby początek to jest ten dwuprzewodnikowy system bee balm i z tego właśnie odpowiednim cięciem jest wyprowadzona ta wieloprzewodnikowa uh, struktura drzewa. This is an example of uh, Fuji's uh, Fuji production with uh, this type of growing system. I tu widzicie Państwo, jak wygląda akurat to jest odmiana Fuji właśnie produkowana tym systemem. And you, you, see, you can see that every apple is very well exposed to sunlight and is very easy to see and you can imagine that there is a very high picking performance in this kind of yeah, orchard. Tutaj jakby podkreśla to Gerard, że po pierwsze, jak widać, każdy owoc jest wystawiony na działanie słońca, jest dobrze wybarwiony, ale też jest bardzo dobrze widoczny dla każdego zbieracza. W związku z tym jakby szybkość zbioru, tempo zbioru jest dużo większe niż w tradycyjnym sadzie. This is uh, also a, uh, an orchard of Pierce, Williams Pierce in production. The Gruszka Williams produkowana tym samym systemem. Okay, another type of tree is the so-called uh, Davor tree. Kolejny it's, system to jest system, który nazywa się Davor. It's named by the two inventors. Uh, jest nazywany od, od nazwisk dwóch wytw, tych jakby wynalazców tego systemu. Which is the nurseryman Daniele and the fruit grower Vorhauser in Italy. To jest Daniele z Włoch i Wor Vorhauser. Vorhauser. To jest jakby połączenie ich, ich nazwisk. And the idea is uh, like this, to plant a tree from the nursery which looks like this. Proszę Państwa, idea jest taka, żeby ze szkółki przychodziło drzewko, które wygląda dokładnie jak na tym slajdzie. One rootstock with a bended head with four central leaders. Mamy jedną, tutaj oczywiście po, po podkładka jest jedna, natomiast mamy cztery przewodniki główne. Here you see a tree like this in the nursery. Tutaj widać to drzewko w szkółce. And these are the two people who uh, invented the, the system. To zadowolenie z siebie wynalazc. Uh, this is a production of apple orchard with this system. Tutaj widać jak wyglądają już w produkcji. Okay, uh, another thing how to uh, make apple production more profitable could be with other varieties, but... Mówiliśmy o systemach produkcji, o, o kosztach produkcji, natomiast być może rozwiązaniem są nowe odmiany. Some regions are very um, um, achieved to make apple production very profitable with new varieties. For example, situation in New Zealand, we see an enormous increase in the number of new hectares, of the percentage of new hectares uh, planted and uh, production of, uh, well, this is the, the, the acreage planted. Um, uh, well, we see an enormous increase in new varieties. Proszę Państwa, to jest taki przykład, jak te nowe odmiany mogą zmienić strukturę sadownictwa. To jest akurat przykład z Nowej Zelandii. Mamy ostatnie 10 lat. Na niebiesko macie Państwo zaznaczone odmiany tradycyjne, a na czerwono odmiany nowe. Zwróćcie Państwo uwagę, jak w przeciągu ostatnich 10 lat bardzo dynamicznie zwiększa się. Po lewej mamy hektary, a po prawej mamy procenty. Także zwróćcie Państwo uwagę, jak bardzo dynamicznie, że tak, nie spada ilość tych tradycyjnych odmian, rośnie ilość odmian, odmian nowych w tych nasadzeniach. Um, which made me write as a header of an article Apple growing in New Zealand flourishing thanks to new varieties. To pozwolił na przykład Gerardowi, Gerard jest y, redaktorem naczelnym European Fruit Growers Magazine, zatytułować jeden z, a, z artykułów, że produkcja jabłek w Nowej Zelandii rozkwita dzięki nowym odmianom. But the question is what the situation in Europe? A pytanie jest bardziej nas interesujące, jak wygląda to w Europie. If we have a look at the, uh, the figures uh, released at Prognos Fruit, Uh, we see that all the, let's say, new varieties introduced as club varieties, the percentage of the total European apple crop is very, very, very limited. Proszę Państwa, to są dane również z konferencji Prognos Fruit i to są wszystkie nowe odmiany dostępne w Unii Europejskiej, czy, czy część odmian. I zwróćcie Państwo uwagę, 
porównaniu do tego slajdu, który był wcześniej, że procent tutaj na dole mamy w stosunku do całości produkcji jest bardzo niewielki. To jest 4% całości produkcji w Unii Europejskiej. Only Pink Lady has a, reason, has a reasonable share of 2.7% of total European. Jedynie odmiana znana wszystkim Państwu Pink Lady ma jakiś tam powiedzmy znaczący udział w tej w tej strukturze odmian. Rest of varieties represent less than one or even less than 0.1%. A reszta to są nawet nie procenty tylko promile. Total um, EU apple crop of new varieties is 4.16%, including Pink Lady, and when we exclude Pink Lady, it's only 1.4%. Więc jeżeli popatrzymy, wykluczymy z tego zestawienia Pink Lady, to wygląda na to, że tylko 1,4% w całości produkcji Unii Europejskiej y, to są nowe odmiany. So there is much more talking and writing in magazines about new varieties than there is planting of new varieties. Niestety trochę jest więcej gadania niż faktycznego sadzenia tych nowych odmian. Za mało ich jest troszkę jeszcze. Um, um, well, for new varieties, I think uh, it applies that uh, the pack out from the orchard is a very important factor and uh, that should be very high for new varieties and a lot of new varieties are lacking a good pack out. Problem jest y, z tym, że ideą nowej odmiany jest to, żebyśmy jak najwięcej tego plonu handlowego uzyskać, a w jego opinii 90-95% nowych odmian to jest, jak on tutaj napisał, tylko kolejna dobra odmiana, czyli nie ma niczego ekstra, nie ma tego, tego czegoś, co jest potrzebne, szczególnie jeśli chodzi o, o dużo wyższe plony. There is an enormous number of new varieties uh, introduced to the market or offered by, by nurseries or, or uh, or sales organizations, but um, 90 to 95 percent of all new varieties offered is just another good variety, nothing special. I said, I said that. Okay. Uh, no, okay, only five percent is only five percent is special variety like honey crisp or sweet tango, which gives a very good mouth experience. Uh, jedynie 5% to są takie odmiany, które mają to coś. To jest właśnie Honey Crisp, Sweet Tango, Cosmic Crisp. Cosmic Crisp, as an example, in Washington State, it's a new variety from Washington State. Um, um, Proszę Państwa, odmiana Cosmic Crisp to jest odmiana ze stanu Washington pod numerem hodowlanym WA38. To jest miks między Enterprise i Honey Crisp. Yeah, it's a it's a very it, it's a variety with a very good quality. It's firm, it's big size, it's juicy, it's crisp, it's good size, uh, uh, very good storage potential for more than a year. I ta odmiana nie dosyć, że ma odpowiednią wielkość, jest jędrna, soczysta, ma taki e, chrupki e, miąż, e, bardzo wolno, by, e, który zmienia kolor na, e, na który ciemnieje. To jeszcze jest do tego o doskonałym potencjale przechowalniczym. And, ver, and growers in Washington State have very high expectations of this variety. Uh, in 2018, this year, 40% of trees planted, uh, of all ver, apple, ver, apple trees planted is cosmic variety. Ten stan Washington to jest jakby taki no, największy rejon sadowniczy w Stanach i tam, proszę Państwa, 40% nowych e, nasadzeń w 2018, to planowane jest, że to będą właśnie odmiany Cosmic Chris, czyli mają bardzo duże jakby zaufanie i oczekiwanie odnośnie tej odmiany. And the idea is that in three years 11 million trees or 4,000 hectares will be planted. Czyli szacują, że w ciągu trzech lat to będzie 4,000 hektarów i 11 milion drzewek będzie tej odmiany zasadzonych. Um, ok, we skip this. Um, there's uh, another thing concerning uh, new varieties, and that is that 90% of all fruit production is in warm regions, which means that also 90% of breeding of uh, new, uh, new varieties is aimed at warm regions, uh, which makes the, that uh, there are not much varieties uh, from the breeding programs which are suitable for the cool Polish or Dutch climate. Proszę Państwa, bardzo istotna uwaga, że 90% produkcji owoców na świecie jest w regionach ciepłych. W związku z tym 90% nowych odmian jest hodowanych, czy jest bardziej nadających się do klimatu ciepłego. Niekoniecznie do takiego, jaki mamy w Polsce, w Holandii czy w Belgii. Dużo chłodniejszego, z większą wilgotnością. 
For variety innovation, uh, we are lacking good varieties for cool climates. There are not so many good, quality, good varieties available for cool climates. Czyli problem polega na tym, że nie zbyt dużo nowych odmian nadaje się dobrze do chłodniejszego klimatu, w którym również jest Polska. For example, this is a list of of variety, only a small list of varieties, which are suit suitable for uh, hot growing regions for warm climates. Proszę Państwa, tutaj mamy tylko niewielką część listy tych nowych odmian, które doskonale sprawdzają się w tych ciepłych, w ciepłym klimacie. And um, as an example of this is also in the situation in South Tyrol, 25% uh, of all varieties planted in the spring of 2017 were new apple varieties. I proszę Państwa, taki odnośnik dla nas, ten południowy Tyrol we Włoszech, tylko 25% odmian sadzonych w Tyrolu w 2017 to były nowe odmiany. Like uh, Crips Pink, Pink Lady, uh, Ambrosia, uh, Bonita, uh, Shinano Gold, Kanzi. Uh, to były takie odmiany jak uh, Crispy Pink, uh, proszę Państwa, Ambrosia, Bonita, uh, Kanzi, Gold, Shinano Gold. And also Jazz and. I, i również uh, odmiana Jazz MV. chociażby. Yes. Uh, This is a very short list of good varieties for cool climates. Jego zdaniem to jest, proszę Państwa, bardzo, bardzo krótka lista odmian tych nowych, które nadają się do chłodniejszego klimatu. About, uh, about the variety Natira, I will tell more in my presentation tomorrow. Jutro Gerard ma prezentację o uprawach biologicznych i troszkę więcej będzie właśnie o tej bardzo ciekawej odmianie SQ-159 na tira. Um, then the last thing is how to improve profitability is by trying to have better price for our products. I proszę Państwa, no jakby ostatnim czynnikiem, który próbujemy zrobić, to jest oczywiście uzyskać lepszą cenę za nasze owoce, za nasze jabłka. I think the challenge is how to deal with uh, supermarkets, because supermarkets have a main share in sales of apples in Western Europe. Problem w Europie Zachodniej, że gro tej sprzedaży idzie przez supermarkety, czy jest kontrolowana przez supermarkety, więc to jest kwestia dostarczenia i dogadania się z supermarketami. Supermarkets uh, sell 70-80% of all apples uh, grown in Western Europe. Także w Europie Zachodniej to jest nawet 80% owoców jabłek jest sprzedawanych przez supermarkety. And they only want premium quality, uh, good color and uh, uh, the optimum fruit size. I oczywiście supermarkety chcą tylko jakości premium czy ekstra, bardzo wysoko bardzo duża, jeśli chodzi o rozmiar 75, 85, 70 is acceptable, yeah, for some... Well, uh, 70 is acceptable, but they prefer 75. Yes, oczywiście akceptują 70, ale wolą 75. Um, and the strategy of supermarkets always is be cheaper than the competitor. Niestety dla sadowników strategia supermarketów jest bądźmy tańsi niż konkurencja. Which has a negative influence on price, of course. I to oczywiście wpływa na negatywnie na ceny. And because we only have a few supermarkets and a lot of uh, suppliers, uh, supermarkets are able to dictate price. W związku z tym, że ilość supermarketów jest niewielka, a ilość dostawców, handlowców jest duża, oczywiście supermarkety dyktują cenę. There is uh, also the problem that there is always somebody who uh, um, uh, it will supply for a low price, which will be which is offered by the supermarkets, and that traders are always better informed about market situation than growers and państwa, abuse that situation. Yeah, proszę państwa, po pierwsze. Uh, uh, Producenci obawiają się nie sprzedać, czyli zostać z jabłkami, w związku zawsze ktoś się znajdzie, kto sprzeda za niższą cenę. Co jest bardzo istotne, ci handlowcy, pośrednicy, e, firmy handlowe są dużo lepiej zorientowani w sytuacji rynkowej, o czym na przykład wcześniej próbowałem Państwu też pokazać, niż sami producenci, niż Państwo. Then there, then there is the problem that in the past we had uh, cooperatives uh, uh, dealing uh, with apples in the interest of growers, but cooperatives evolved in being 
uh, traders today. Cooperatives are not really cooperatives anymore, are more trade a more trading companies. W Europie Zachodniej grupy producenckie w przeszłości faktycznie były grupami producenckimi i reprezentowały interesy sadowników i sprzedawały jabłka sadowników, a w tej chwili, przynajmniej w Europie Zachodniej, ewoluowały do po prostu bycia kolejnym pośrednikiem, którego nie... So it means that they are not interested in interest of the growers, they are more focused on their own incomes. Yes, and exactly. Czyli bardziej patrzą na swoje obroty, na swoje przychody, niż nie, jakby nadrzędnym celem tych grup, przynajmniej w Europie Zachodniej, nie jest zysk sadownika, tylko zysk samego, samej firmy. So it, in my opinion it's very, very important that growers need to have reliable information about what is reasonable market price. Uh, every day Stąd of the week. bardzo istotne jest, żebyście Państwo jako sadownicy czy sadownicy ogólnie w Europie mieli dostęp do realnych cen i tego jak wygląda handel, a nie tylko uh, jakby no, żyli w, z pośrednika. Tak? But in my opinion there is an answer for this. W jego opinii jest uh, jakieś rozwiązanie tego. Which is the platform established five years ago, or in the meantime six years ago, which is a, a open market trading place for fruits. Gerard so, rekomenduje rozwiązania takie jak platforma handlowa Service to Fruits, na przykład, która jest firmą holenderską. I always I also talked about this two years ago here in, uh, in my presentation. Mówił o tym już dwa lata temu, jak był z poprzednim wykładem w Sandomierzu. It's an online uh, platform to trade fruit, which operates worldwide or Europe-wide. It also has a representative. To jest platforma, platforma online, uh, która ma owoce europejskie. Yeah. It offers. To, uh, it, uh, it also has a, an office here in Warsaw. Również ma tutaj biuro w Polsce, to się interesowa. It offers uh, transparent prices and. Tam widać ceny jasne, ceny jak wygląda ceny transakcyjne. And the system is built that it protects buyers as well as sellers uh, against uh, fraud from. The other. System w założeniu przynajmniej ma chronić zarówno dostawców jak i kupujących. So we see now that uh, a group of growers is already using it. It has a turnover of about uh, 75 million kilos per year. Proszę Państwa, tam jest poziom sprzedaży około 75 milionów kilogramów, bo nie na kilogramy to przeliczają jabłek, także grupa producentów czy sadowników, którzy z tej platformy już korzystają. And in, in my opinion, the, the, they will follow more growers the, com, the next years to use this system. W jego opinii coraz więcej osób będzie w ten sposób próbowało, czy sadowników będzie handlowało. Uh, here as an example we see that uh, the, some varieties which are offered, which is Jonagold, Jonagold from Poland, offered jest, on the, at this platform. Tu jest akurat zrzut z ekranu, widać Gale, Mast i Prinsa, to jest akurat wersja polskojęzyczna. It's also in Polish language, so yes, everyone can yes. see it, <laughs> can read it. Here is one example of the Red Jona Prince from Poland, I think. To jest przykład yes. Prince Polskiego, akurat z rejonu Piły, direct sales, bezpośrednia sprzedaż. Okay, with this slide, I like to finish my presentation and thank you very much. Tym slajdem Gerard chciałby zakończyć swoją prezentację. Dziękuję bardzo.